Hallo und herzlich willkommen beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es weiter hier beim Thema Trading-Arme überholen bei der Corvette. Und zwar werden da die Radlager heute eingepresst und auch hier oben die Buchsen an den Trading-Armen, wo die Spur eingestellt wird, werden neu verpresst. Und ich zeige euch, wie das geht. Deswegen sind wir heute hier bei mir nebenan. Dort habe ich meine Hydraulik-Tasse stehen. Und speziell hier vorne für diese Buchsen hier, da habe ich hier das Ersatzteil, das seht ihr hier. Das Ganze wird verpresst und das wird auch mit einem ganz speziellen Werkzeug gemacht. Da gibt es hier eine spezielle kleine Presse für und ich zeige euch jetzt, wie man die anwendet. Und die wird hier in der großen Presse verwendet und ja, ich zeige euch jetzt, wie das Ganze funktioniert. Viel Spaß! Ja, als ersten Schritt nehmen wir dann hier die beiden Hälften und setzen sie hier oben ein. Und dann brauchen wir natürlich eine passende Schale, mit der wir dann die Buchse auch dort reinpressen können. Und legen die dann hier auf der Presse zurecht. Und ich fange jetzt mal an, hier den Stempel zu bewegen. Und dann sollten die sich eigentlich mit der Zeit von unten und oben dort ineinander gehen und dort reinpressen. So, jetzt hat der obere, die obere Schale sitzt schon drin und die untere müssen wir jetzt auch bis da dran gehen. Und jetzt bin ich nur noch gerade am gucken, sobald man merkt, dass der Druck in der Presse ansteigt, weiß man, dass die Buchsen drin sitzen. Dann kann man nämlich eigentlich den Druck schon lösen. Jetzt geht der Stempel nach oben und dann kann man das Ganze herausnehmen und dann sitzen die Schalen schon hier drin. Und jetzt ist die eine Seite hier schon fertig und auf der anderen Seite müssen wir das Ganze jetzt noch einsetzen, weil im Moment geht er hier noch raus. Jetzt kommt der zweite Schritt. Wir das Wenn euch das Video gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Müssen wir jetzt auf Vorspannung bringen und zwar gebe ich denen jetzt eine Vorspannung und zwar die ist vorbestimmt, wie viel Vorspannung die kriegen und zwar wenn dieser Schlüssel hier reinpasst, dann hat diese Buchse genug Vorspannung und da gebe ich jetzt hier nochmal einen Druck und man sieht jetzt auch, dass die hier sich zusammenquetscht und dann passt auch dieser Schlüssel hier rein und dann kann ich den Druck nämlich lösen und die Spannung bleibt jetzt auf dem, auf dem Gummi bestehen. Und jetzt kommt nämlich der nächste Schritt. Und zwar wird jetzt der Bolzen reingelegt. Und zwar da ist jetzt dieser Bolzen. Und das ist ein sogenanntes Flaring Tool. Der hat hier eine Schräge. Und der schrägt jetzt die Hülse an. Und damit muss ich dem Ganzen wieder Druck geben. Und während jetzt hier diese Buchsen auf Spannung gehalten werden, wird jetzt die Buchse oben auseinandergedrückt, sodass die beiden Hälften nicht mehr auseinander gehen können. So, jetzt merkt man, dass da Gegendruck da ist. Jetzt drückt sich diese Hülse auseinander. So, und jetzt lasse ich den Druck hier raus. Und jetzt machen wir nochmal den Bolzen raus. Der hat sich jetzt ein bisschen verkantet. Den werde ich jetzt mal mit einer Zange erstmal nochmal rausziehen. Und dann zeige ich euch das Ergebnis. So, ich habe den Trailing Arm jetzt draußen. Und ich kann euch das mal zeigen hier, wie das Ganze aussieht. Also, die Buchse hält jetzt von alleine zusammen durch dieses Flaring hier. Also, das heißt... Hier dieser Konus, der ist jetzt breit gedrückt und dadurch kann die Buchse nicht mehr auseinander gehen. Und das Ganze ist jetzt wie maschinell verpresst, also ist wirklich sehr gut geworden, auch das Ergebnis, ich bin sehr zufrieden. Und das ist hier mit diesem Tool möglich, ohne das ist das sehr, sehr schwierig, dann reißen oft die Buchsen 
und äh, dann hält das Ganze nicht oder löst sich dann irgendwie nach ein paar Wochen. Fällt dir das Video? Dann lass doch ein Abo da. Ja, der nächste Schritt hier bei der Trailing Arm Reparatur ist das Radlager. Und das Radlager bei der Corvette hinten besteht aus einem inneren und einem äußeren Lager. Da gibt es hier ein komplettes Set. Da das beinhaltet das äußere Radlager mit einem Lager und einer Lagerschale. Ich nehme da immer die hochwertigen Lager von Klimpen. Es gibt auch andere. Ähm, also wie gesagt, ich habe hiermit eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht. Deswegen kann ich die empfehlen. Außerdem dabei sind auch Zimmerringe, die eben die Staubabdichtung gewährleisten. Manche nehmen da auch nochmal die alten, aber es ist immer besser, die auch zu erneuern, weil man dann einfach Ruhe hat vor Feuchtigkeit und auch vor Staub. So, und wir pressen jetzt die Lagerschalen ein. Auch wieder auf der Presse. Jetzt bauen wir hier diese Lagerschale ein. Und zwar ist das die erste Lagerschale, die kommt jetzt hier in diesen Sitz rein. Und dafür brauchen wir dann auch eine Hülse, die dann genau da drüber passt. Und dann können wir das Ganze nämlich auf der Presse positionieren und dann den Pressstempel langsam runterfahren lassen. Und da muss man sehr vorsichtig bei sein, dass das Ganze auch möglichst gerade und senkrecht reingeht. Das Problem ist, durch den Trailing Arm kann man natürlich nicht so gut sehen. Und deswegen ist es halt da enorm wichtig, dass man da vorsichtig rangeht. Und jetzt sieht man, wie diese Lagerschale dort unter dem Druck reingepresst wird. Und ich achte gleichzeitig auch immer hier oben auf die Anzeige, die befindet sich hier oben auf der Presse. Da zeigt die den Druck an und jetzt sieht man, jetzt sind wir nämlich unten angekommen, weil jetzt steigt der Druck und dadurch wissen wir, dass wir unten am Anschlag angekommen sind. Und jetzt kann ich nämlich den Druck lösen und wenn ich jetzt die Sachen rausnehme, dann kontrollieren wir nochmal, ob die Lagerschale wirklich bis am Anschlag sitzt. Da können wir diesen Trailing Arm hier nochmal zur Seite nehmen und drehen den um und schauen dann hier unten rein, ob hier die Schale bis am Anschlag sitzt. Und das tut sie hier in dem Fall. Dadurch Gefällt dir das Video? Dann lass doch ein Abo da. So, ich bin jetzt wieder zurück in der Werkstatt und ich werde jetzt das Radlagerspiel einstellen. Dafür braucht man auch wieder ein besonderes Werkzeug, das ist hier dieses Wheel Bearing Setup Tool. Das benötigt man, weil man den Abstand dieser beiden Lagerschalen zueinander einstellen muss. Und man könnte ja meinen, ja wieso nimmt man dafür nicht einfach die originale Spindel. Nur das Thema ist, diese Radlager, die sind auf diese Spindel aufgepresst, also die gehen hier nicht drauf. Die müssen wir nachher auf der Presse dann einpressen und deswegen braucht man hier dieses Tool damit man diese Radlager ganz einfach dort draufsetzen kann und die unterschiedlichen Einstellungen nach und nach vornehmen kann. Ich nehme jetzt als Distanzhülse hier die originale Distanzhülse, einfach als erste Referenz. Die hat hier diese kleine Distanzscheibe noch dazugelegt bekommen. Das war original so verbaut. Und ich verbaue das jetzt erstmal so und schiebe das jetzt hier so rein und setze dann von der anderen Seite das innere Radlager dort drauf und montiere dann noch hier diese Unterlegscheiben und die Mutter. Dann ziehe ich das Ganze gut fest an. Normalerweise, also man zieht das richtig mit einem Schraubenzieher auch an, äh, mit einem äh, Maulschlüssel an, aber ähm, hier merke ich jetzt schon, da brauche ich gar nicht messen, das ist deutlich zu viel Spiel. Das hört man wahrscheinlich auch. Deswegen brauche ich das nicht messen. Da weiß ich jetzt schon, das Spiel ist zu groß und ich muss das Ganze ordentlich jetzt neu vermessen und mit den richtigen Abstandshülsen jetzt versehen, damit das Ganze halt korrekt eingestellt wird. Und deswegen muss ich das Ganze jetzt wieder auseinanderbauen. Und hier habe ich jetzt eine Auswahl. Von verschiedenen Distanzstücken. Die muss man alle einzeln vermessen, was die hier für eine Dicke haben. Und jetzt muss man diese Scheibe hier 
auswechseln, herausnehmen und durch eine Scheibe mit der korrekten Dicke ersetzen, damit man dann dort nach und nach zu dem richtigen Radlagerspiel findet. Das macht man. Ja, ich hatte eben das Ganze hier mit dieser Scheibe probiert. Das ist jetzt genau 0,125 Inch, 0,126 eventuell. Und ich nehme jetzt eine etwas dünnere Scheibe. Und damit sollte das Ganze dann weniger Spiel haben. Testen wir das Ganze mal. Ja, ich nehme jetzt hier diese andere Distanzscheibe, die ich euch gezeigt habe. Und verbaue das Ganze dann wieder hier in den Trailing Arm. Ich nehme übrigens kein Fett, wenn ich das einstelle, weil mit Fett verfälscht das bisschen das Messergebnis mit der Messuhr. Zumindest ist es schwieriger ablesbar. Und ich stelle jetzt die zweite Lagerschale. Die setze ich jetzt wieder ein und setze dann die Distanzhülse dort drauf. Und anschließend die Muschel. Dann ziehe ich das Ganze fest und jetzt setze ich noch eine Messuhr. Hier könnt ihr jetzt auch mal auf der Messuhr sehen. Das Ganze ist jetzt vermessen und da haben wir ungefähr ein Spiel von 2000 Stel, also 2000 Stel Inch. Und das ist genau das Mindestmaß, was das Lager haben muss. Weniger sollte es nicht haben, weil dann kann es heiß laufen und man kann es so zwischen 2000 und 7000 einstellen. Das ist die Werksangabe. Je weniger, umso besser. Und deswegen bin ich sehr zufrieden mit der Einstellung hier und werde das jetzt Ganze auf die Spindel pressen und dann korrekt dann hier komplett einbauen. Ja, ich brauche hier an der Stelle erstmal eine kleine Pause von der Werkstatt, weil ich werde jetzt erstmal rübergehen und ich werde mir mal einen Kaffee machen. Das Video wird auch sonst ein bisschen lang. Ich werde einen dritten Teil einstellen, wo ich dann äh, dieses Lager komplett zusammenbaue und euch dann auch erzähle, wie man den Trailing Arm dann ins Fahrzeug wieder einbaut. Und ja, wenn euch das Thema interessiert, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein, abonniert den Kanal und ja, bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.